哈喽，大家好呀！好久没有在我的房间拍视频了，真的有点不太习惯这个角度的我自己了。我今天是想去做个新美甲，所以就特地化了个妆。好不容易出门，总要化个美美的妆吧。我觉得今天这个底妆打得还挺好的，就显得很清透。然后眼妆呢也是非常干净的那种，所以我就挑了两支唇膏，有点纠结。这两个颜色是我 L C I 的去年的新色，它是三十四和三十五两个颜色，真的超好看。我直接试给你们看一下，它们都是那种带金闪的。一支是三十五，它是这种有一点偏橘调的感觉，然后它中间有一点点细闪，真的好美好美这个颜色。然后这个三十四呢，它比较偏红一点，你看两个颜色还是能够看出差别的。其实它这个唇膏呢还挺好上色的，而且我一直很喜欢小金条它这个角的，就很好画出唇峰来。你看。这个颜色是不是超显白的？但这个颜色我觉得相对来说比较正式一点。今天我只是出门做个指甲而已，那我就换另外一个颜色吧，就这个浅一点的。它其实也不算浅一点的，它偏棕一点，所以看起来比较低调一点。你们看这个颜色是不是超好看的？虽然它上嘴好像跟这个三十四没什么区别，但其实你在生活当中看的话，这个颜色真的是美呆了，显得特别的有气质。我觉得再把它抿淡一点会更好看一点。这样子穿衣服的话就不容易弄。到那种高领的衣服上了，而且看起来它就没有那种油光。因为我最近爱上了植发，所以我拿出我的直板夹把这个头发夹一下。我不喜欢这个发尾太翘了，喜欢它柔顺一点。因为前段时间看那个去有风的地方，我特别喜欢刘亦菲那个长头发。我曾经一度很想留一个那么长的头发，但是一直都没有留到。所以这一次我一定要下定决心。不要剪头发了，你们看，稍微戴一下之后就显得柔顺了好多。然后这个发际线的地方呢，我一般是这么夹的，就是直接这样子立着把它夹起来，然后放下来之后，你们看，就蓬起来了，对不对？很简单，然后再把它随意的抓一抓，让它自然垂坠下来。好了，头发搞定了，然后再选一个配饰。今天我想戴这个灵魂珠宝的限定尊享系列，然后它是这种有点像梅花的感觉，我觉得有一点点中国风，因为大家都知道我挺喜欢中国风。它这个盒子跟他们平时也不太一样，这个是丝绒的，这个项链和这个耳钉超美的，戴起来给你看吧。因为我今天穿的这件衣服，它脖子的地方正好有点空。前段时间就穿厚毛衣穿太久了，我就很想穿一下这种薄的针织衫，刚好就可以戴一个这种小项链。然后它还有一个配套的这种耳钉，我觉得它这个系列真的很有那种东方的内敛的韵味。你看它这个小花是只有一半，然后下面是配了一颗阿克瓦的海水珍珠。整个这个耳环呢，其实是1 8 K 金的，而且上面还镶了这种小小的钻石，真的是非常璀璨。戴起来给你们看吧。真的有一些东西只能戴起来才能看出来它的效果。你们看，戴到耳朵上之后，跟拿到手上完全不一样了，就是那种很温柔的感觉，对不对？而且它这个项链也是这种设计。本来我还想说把这个头发扎起来，但是我觉得披着也挺好看的，就稍微把这个头发往耳后一拢。哇，今天是温柔妆。<笑>然后挑了一个长款的毛呢外套，我觉得跟我这个裤子的整个色系比较搭一点。然后选了一个跟衣服比较搭一点这种小包包，白色的。整身就是这个样子，因为要开车嘛，所以穿一个小的皮靴。出门的话可以把这个领子给立起来，一不小心把车开到了负四层。这里全部都是那种双层的车库，我的车太长了，完全停不下去。幸好今天人不是很多，我每次到的时间点都只剩我一个人了，真的是思想了整个美甲店。刺激的卸妆环节，这边真的太热了，你们看我的脸和耳朵全部都红了。我刚刚已经卸完了我的指甲了，我指甲真的还挺健康的，因为每一次我做的时候呢，都会做一层建构，然后卸的时候不会把这一层胶全部卸光，你们应该看得出来吧？这个地方有一个小缺口，上面这一层就是胶，下面才是我的本甲，所以没有全部卸完，所以不会磨到本甲。然后我的美甲师现在帮我去配板去了，待会儿就看一下我做什么款式吧。哇，这么多，随机是吧？任你挑选。<笑>这个大拇指真的是个技术活。哒哒，我做完啦！看我这一次的是以星星为主题的甜酷风格，看我的大拇指有多复杂，贴了好多层，层层叠叠，好多钻哦。然后这个星星是贴的那种贴纸，然后上面加了小小的钻。然后这个手呢，就是无名指，是贴了后钻的，所以两个手是完全不对称的。好好看。结果开着开着，我的胎压报警了。右前胎一直是二百二的胎压，明天去四 S 店看一下吧
，五点钟出门的，现在已经十点钟了，我又要去买宵夜了。来到了熟悉的夜市，看有多少人夜市。夜市真的人太多了，而且今天下雨，飘的我头发都湿了，我就穿两件衣服。我买了这么多东西回家了。